ஹலோ டிவி தமிழோடு இணைந்திருக்கும் அன்பு உள்ளங்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ராஜா இரவின் மடியில் இனிய உறக்கத்தின் இதமான துவக்கத்திற்கு இன்று நாம் கேட்க இருப்பது தென்கட்சி கோ சுவாமிநாதன் அவர்கள் வழங்கிய கருத்தான கதைகளும் தகவல்களும் அந்த காலத்தில் அஹிம்சைக்கு மரியாதை அதிகமாக இருந்தது இந்த காலத்தில் வந்து இம்சைக்கு அதிக மரியாதை ஒரு பெரியவர் இருந்தார் உண்மையை பற்றியும் சத்தியத்தை பற்றியும் நிறைய உபதேசம்லாம் பண்ணார் அது பிரகாரமே நடந்தார் அவர் பின்னாடி நிறைய கூட்டம்லாம் இருந்தது சீடர்கள் அதிகமாக இருந்தாங்க அவர் கொள்கைக்கு மரியாதை இருந்தது ஆனால் காலப்போக்கில் அந்த மரியாதை குறைஞ்சி போச்சு அவர் பின்னாடி போன கும்பலும் குறைஞ்சி போச்சு இது ஏன் இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்டார் ஒருத்தர் அதுக்கு பதில் சொல்ல வந்தார் ஒருத்தர் அவர் ஒரு கதையை சொன்னார் சீக்கிய கதை அதாவது மகான் குருநானக்கு வந்து உபதேசம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த காலம் அவர் பின்னாடி ஏகப்பட்ட கூட்டம் போகிற இடமெல்லாம் மக்கள் வெள்ளம் அவர் பின்னாடியே போயிட்டு இருந்ததாம் அவர் எந்த ஊருக்கு போனாலும் எல்லோரும் பின்னாடியே போனாங்க இந்த கூட்டத்தையும் அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற ஆர்வத்தையும் பார்த்துட்டு ஆச்சரியப்பட்டு போனார் ஒருத்தர் அவர் குருநானக்கோட நண்பர் அவர் நேராக போய் குருநானக்கை பார்த்தார் ஆகா உங்களுக்கு தான் எத்தனை ஆயிரம் சீடர்கள் அப்படின்னார் குருநானக்கு இதை கேட்டுவிட்டு லேசாக சிரித்தார் அவ்வளோதான் பதில் எதுவும் சொல்லலை கொஞ்ச நாள் கழித்து குருநானக் ஒரு ஊரை விட்டுட்டு இன்னொரு ஊருக்கு போற விட்டார் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் பின்னாடி போனாங்க சும்மா போல குரு மகாராஜுக்கு ஜே அப்படின்னு கோஷம் போட்டுக்கிட்டே போகிறாங்க ஒரு சாலை ஓரமாக போய்கிட்டே இருக்கிறாங்க திடீர்னு ஒரு இடத்துல ஆகாசத்துலேருந்து செப்பு காசுகள் மழை மாதிரி கொட்டிச்சு கோஷம் போட்டுக்கிட்டு வந்தவங்களாம் பாதி பேர் உடனே கலைஞ்சி ஓடினாங்க அவங்க அவங்களுக்கு கிடைச்ச செப்பு காசையெல்லாம் பொறுக்கிக்கிட்டு மடியில் கட்டிக்கிட்டு சொல்லிக்காமல் கொள்ளாமல் நழுவி போயிட்டாங்க அவர் இதையெல்லாம் கவனிக்காமல் தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்கிறார் அடுத்த ஊருக்கு போனார் அங்கே மறுபடியும் ஒரு பண மழை போன தடவை செப்பு காசு கொட்டுச்சு இந்த தடவை இங்கே வெள்ளி காசாக கொட்டுது இப்போவும் இருந்த கூட்டத்தில் பாதி பேர் கும்பல் அப்படியே கலைஞ்சி ஓடி போய் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை பொறுக்கிட்டு அப்படியே ஓடிட்டாங்க குருநானக் தொடர்ந்து போகிறார் இன்னொரு ஊரில் மறுபடியும் பண மழை இந்த தடவை வெறும் தங்க காசாக வந்து விழுது இதை பார்த்ததும் மீதி இருந்த கும்பலும் கலைஞ்சி ஓடி போய் தங்க காசை அள்ளிட்டு அம்பேல் ஆகிட்டுது குருநானக் திரும்பி பார்த்தார் கடைசியாக எஞ்சியிருந்தது ஒரே ஒரு சீடர் தான் செப்பு காசு வெள்ளி காசு தங்க காசு எதையும் பொருட்படுத்தாமல் இவர் பின்னாடியே வந்துகிட்டு இருக்கிறார் நீ தான்ப்பா என்னுடைய உண்மையான சீடன் அப்படின்னு சொல்லி அவரை வாழ்த்தி அவர்கிட்ட தன்னுடைய பணிகளை ஒப்படைச்சாரான் குருநானக் அவ்வளவுதான் அந்த கதை அதை கேட்டதும் உண்மைக்கு ஏன் மரியாதை குறைஞ்சி போச்சுங்கிறது புரியுது நல்லவங்க பின்னாடி போகிற கூட்டம் குறையறதுக்கு இதுதான் காரணம் காசு தான் முக்கியம்னு நினைக்கிறவங்க அதிகமாயிட்டாங்க இந்த காலத்தில் காசு முக்கியம்தான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் காசு நமக்கு அடிமையாக இருக்கணும் வேலைக்கார மாதிரி இருந்து வேண்டியதை வாங்கி கொடுக்கணும் நாம் காசுக்கு அடிமையாகிடக்கூடாது அப்படி ஆகும்பொழுது தான் விவகாரம் ஆரம்பம் இந்த காலத்து குரு ஒருத்தர் அவருக்கு பின்னாடியும் ஏகப்பட்ட சீடர்கள் இருந்தாங்க ஒரு காலத்தில் ஒவ்வொரு கட்டத்தில் ஒவ்வொருத்தராக நழுவி போயிட்டாங்க இப்போ மிஞ்சி இருக்கிறது ஒரே ஒரு சீடன் தான் ரொம்ப பவ்யமாக கையை கட்டிக்கிட்டு அவர் முன்னாடி உட்காந்துருக்குறான் கடைசியில் நீ மட்டுமாவது இருக்கியப்பா அது போதும் நீ தான் எனக்கு உண்மையான சீடன் அப்படின்னாராம் குரு அதுக்கு அந்த சீடன் சொல்லியிருக்கான் அப்படி இல்லைங்க சுவாமி நீங்கள் இப்போ உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிற பீடத்துக்கு அடியில் பெட்டியில் பணம் வச்சுருக்கிறீங்க அது எனக்கு தெரியும் அதனால் நீங்கள் எப்போ எழுந்திரிச்சு அந்த பக்கம் போவீங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஊரில் ஒருத்தர் இருந்தான் ஒரு நாள் காலையில் எழுந்திரிச்சான் ஒரு பத்து ரூபாய் எடுத்து சட்டை பையில் வச்சுக்கிட்டான் கடை தெருவுக்கு புறப்பட்டான் காய்கறி வாங்கிறதுக்காக அவன் போகிறான் காய்கறி சந்தைக்கு போய் சேர்ந்தான் கத்திரிக்காய் கால் கிலோ கொடுங்கன்னா கொடுத்தாங்க காசு கொடுக்கறதுக்காக சட்டை பையில் கையை விட்டா பணத்தை காணும் பத்து ரூபாயை சட்டை பையில் வச்சுக்கிட்டு தான் வந்தான் அது இப்போ அங்கே இல்லை வழியில் எங்கேயும் அது விழுந்துடுது போட்டிருக்கு அல்லது யாராவது திருடர்கள் தெரியாமல் அதை எடுத்துக்கிட்டு போட்டாங்களா என்னென்னு தெரியல எப்படியோ பத்து ரூபாய் அவன் இழந்துட்டான் கையில் காசு இல்லை அதனால் கத்திரிக்காயை திருப்பி கொடுத்துட்டு கவலையோடு வீட்டுக்கு திரும்பி வந்தான் அதையே நினச்சிக்கிட்டு இருந்தான் அவனுக்கு துக்கம் அதிகமாக போச்சு அழ ஆரம்பிச்சுட்டான் காய்கறிகள் வாங்கிட்டு வந்து ஆனந்தமாக சமைச்சு சாப்பிட்லாம்னு நினச்சோம் அது முடியாமல் போச்சேங்கிற கவலை அவனுக்கு அதனால் அதை மறக்கவே முடியல இது நடந்து கொஞ்ச நாள் ஆச்சு அதே மனுஷன் இன்னொரு நாள் அதே மாதிரி புறப்பட்டான் பணத்தை எடுத்து பையில் வச்சுக்கிட்டான் காய்கறி சந்தையை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்கிறான் இப்போ வழியில் ஒரு ஏழை பையனை பார்த்தான் தம்பி எங்கே போகிற அப்படின்னு கேட்டான் ஐயா பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டு இருக்கிறேன் நான் சரி அதுக்கே எவ்வளவு கவலையோடு போயிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு விசாரித்தான் அவன் ஐயா நான் ரொம்ப ஏழை வீட்டில் வசதி இல்லை பரீட்சைக்கு
இதை வச்சுக்கோ உடனே பணத்தை கட்டு நல்லா படி பரிட்சை எழுது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு திரும்பி வந்துட்டான் வெறுங்கையோடு திரும்பி வந்தும் வீட்டில் கேட்குறாங்க எங்கே காய்கறின்னு வழக்கம் போல் கேட்டாங்க இவன் நடந்ததை சொன்னான் இப்போ வீட்டில் இருந்தவங்க அவங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க ஏங்க இதே மாதிரி முன்னாடி ஒரு தடவை காய்கறி வாங்க போய் வெறுங்கையோடு திரும்பி வந்தீங்க இப்போவும் வெறுங்கையோடு தான் திரும்பி வந்திருக்கிறீங்க ஆனால் முன்னாடி வந்தப்போ வருத்தமாக இருந்தீங்க இப்போ உங்கள் முகத்தில் வருத்தம் தெரியலையே அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறான் அதாவது வீட்டில் இருக்கிறவங்க கேட்டாங்களாம் இப்போ அந்த மனுஷன் யோசிக்க ஆரம்பித்தானான் இந்த ரெண்டு நிகழ்வுகளுக்கும் என்ன வித்தியாசம் போன தடவையும் அவன் பணத்தை இழந்தான் இந்த தடவையும் அவன் பணத்தை இழந்திருக்கிறான் போன தடவை யாரோ திருடிட்டு போயிட்டாங்க இந்த தடவை அவனாகவே ஒரு பையன் பேரில் இறக்கப்பட்டு எடுத்து கொடுத்துருக்குறான் அன்னைக்கு பணம் போயிட்டுதேன்னு வருத்தமாக இருந்தது இன்னைக்கு பணம் போனாலும் மனசுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்குது நிறைவாக இருக்குது கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் பணத்தை இழந்தது மகிழ்ச்சிக்கோ வருத்தத்துக்கோ காரணமாக இருக்க முடியாது அப்படின்னா வேறு எது காரணம் அன்றைக்கு வந்து பணத்தை இழந்துட்டேன்னு அழுதான் இன்றைக்கு பணத்தை இழந்தாலும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறான் ஆகவே மகிழ்ச்சிக்கும் துக்கத்துக்கும் இழப்பு காரணம் அல்ல இழப்பு பற்றிய நம்முடைய அறிவு தான் காரணம் அப்படிங்கிறது பெரியவர்களுடைய கருத்து எந்த பொருளும் நமக்கு வந்து கவலை உண்டு பண்ணுறதில்லை அந்த பொருள் பேரில் நாம் வைக்கிற பற்று தான் கவலையை உண்டு பண்ணுது பொருள்கள் வந்து நம்ம விட்டுட்டு போயிட்டால் நாம் அழுதுகிட்டு இருக்கிறோம் நாமே அதுகளை விட்டுட்டு வந்துட்டால் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோம் இந்த உண்மையை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்முடைய வாழ்க்கையை நல்ல விதமாக அமைச்சிக்கணும் ஒரு ஆள் அழுதுகிட்டு இருந்தான் ஏண்டா அழுகிறேன்னு கேட்குறார் ஒருத்தர் இழக்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை அதனால் அழகிறேன்னா என்னடா சொல்கிறேன்னார் கிட்ட வாங்க சொல்கிறேன்னா இந்த மணிப்பரிசை வேறு ஒருத்தன் பாக்கெட்லேருந்து திருடுனே அப்புறம் தான் புரிஞ்சுது அவங்ககிட்ட இழக்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லைங்கிறது ஆமாங்க இது காலி பர்ஸு அதனால் இப்போ அழுதுகிட்டு இருக்கிறேன் திருடியும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அழுதானா ஜப்பானில் உள்ள ஒரு புத்த விகாரை அங்கே ஒரு வயசான பௌத்த குரு தங்கியிருக்கிறார் ஒரு நாள் ராத்திரி கடுமையான குளிர் அவரால் தாங்க முடியல பார்த்தார் மரத்தில் செஞ்ச புத்த சிற்பங்கள் அங்கே நிறைய இருந்தது அதில் ஒன்று எடுத்து அதுக்கு தீ மூட்டி அந்த நெருப்பில் குளிர் காஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறார் மர சிற்பம் தீ வச்சதும் படபடன்னு வெடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டுது அந்த சத்தத்தை கேட்டதும் அந்த புத்த விகாரையின் குறுக்கள் வெளியில் ஓடி வந்தார் இவர் ஆனந்தமாக குளிர் காஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறார் அவரால் பொறுத்துக்க முடியல தெருவில் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்த அந்த பெரியவரை இங்கே தங்க அனுமதித்ததே அவர் தான் இவர் இப்படி பண்ணுறாருன்னு நினச்சிக்கிட்டே அவரை கோபமாக பார்த்தார் ஏன் இப்படி கோபமாக பார்க்குறீங்க இப்படி வந்து உட்காருங்க அப்படிங்கிறாரு இவர் அவருக்கு இன்னமும் கோவம் வந்துட்டுது எங்கள் கடவுளை வந்து எரிச்சுட்டிங்களே அப்படின்னு சத்தம் போட்டாராம் அப்படியா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே அந்த சாம்பலை கிளறினார் இவர் என்ன செய்கிறீங்கன்னு கேட்டிருக்காரு அவர் நான் எலும்புகளை தேடுறேன்னாராம் நீங்கள் ஒரு பைத்தியம் இது ஒரு மர சிற்பம் இதில் எலும்புகள் கிடையாது அப்படின்னாராம் அவருக்கு கோவம் வந்துட்டுது உடனே வெளியில் போங்கன்னு கத்திருக்கார் வெளியில் தள்ளி கதவையும் சாத்தி விட்டாராம் மறுநாள் காலையில் கதவை திறந்து பார்த்தா அந்த வயசான பெரியவர் ஒரு மயில் கல் மேலே சில காட்டு பூக்களை வச்சு புத்தம் சரணம் கச்சாமின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறார் இவருக்கு சந்தேகமாக போட்டுது கிட்ட போனார் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்டார் இது என்னுடைய காலை நேர பிரார்த்தனைனாராம் நிஜமாகவே நீங்கள் ஒரு பைத்தியமாக தான் இருக்கணும் ஏன்னா அது ஒரு மயில் கல் அப்படின்னாராம் இப்போ அந்த பெரியவர் சொன்னாராம் நீங்கள் ஒரு மரத்தை புத்தராக நினைக்கும் பொழுது நான் ஏன் ஒரு மயில் கல்லில் புத்தராக நினைக்கக்கூடாது நான் வந்து புத்தரை எரிக்கலாம் ஏன்னா அவரை நான் நேசிக்கிறேன் அந்த சிற்பம் வந்து மரத்தால் ஆனதுங்கிறது எனக்கு தெரியும் நான் ஒரு மயில் கல்லை தொழலாம் ஏன்னா அது எனது பூக்களை தாங்குது நான் இந்த மயில் கல்லுக்குள்ளே மறைஞ்சிருக்கிற புத்தரை பார்க்குறேன் யாராவது ஒரு சிற்பி இதை சிலையாக்குனா தான் நீங்கள் புத்தரை பார்க்க முடியும் அன்னைக்கு ரொம்ப குளிராக இருந்தது நான் எனக்குள்ளே இருக்கிற புத்தரையும் பாதுகாக்கணும் உள்ளே இருக்கிற புத்தரை காப்பாற்றுறதுக்காக வெளியில் உள்ள புத்தரை எரிக்கலாம் அதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அது அவருடைய போதனையிலேயே இருக்குது உனக்குள் ஜோதியாக இரு அப்படிங்கிறது அவருடைய போதனை என்னுடைய புத்தர் வந்து குளூரில் நடுங்கிக்கிட்டு இருந்தார் அந்த மர சிற்பங்கள் வெயில் மழையில் உணர்ச்சி இல்லாமல் இருந்தது அதனால் அப்படி பண்ணினேன் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க நான் ஒரு மர புத்தரை எரிச்சத்துக்காக உயிருள்ள புத்தரை வெளியில் தள்ளி கதவை சாத்தினீங்க அப்படின்னு அந்த பெரியவர் உண்மையான பக்திங்கிறது இது அதாவது உனக்குள் ஜோதியாக இரு அப்படின்னு புத்தர் சொன்னார் இல்லையா அது மாதிரி தனக்குள் ஜோதியாக இருக்கிற இந்த காலத்து ஆசாமிகள் நிறைய பேர் உண்டு எப்போவும் போதையிலே இருக்கிறவங்க ஒரு நாள் நடு ராத்திரி ஒரு மது கடையில் ஒரு ஆள் 
அங்குள்ள சிப்பந்திகள் கிட்ட கேட்டுட்டு இருக்கிறான் மறுபடியும் இந்த கடை எப்போ திறப்பாங்கன்னு கேட்டானா நாளைக்கு காலையில எட்டு மணிக்கு திறப்பாங்க அப்படின்னு ஆனா அங்க இருந்த ஆள் அவன் திருப்பி திருப்பி அதையே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான் இவனுக்கு பதில் சொல்லி சொல்லி அழுத்து போச்சு அதான் சொல்றேன் ஐயா நாளைக்கு காலையில வா அப்படின்னாங்களாம் அதுக்கு இவன் நான் வர்றதுக்காக கேட்கலையா நேத்திக்கு வந்தவன் உள்ளேயே மாட்டிக்கிட்டேன் வெளியில போறதுக்காக கேட்டேன் அப்படின்னு ஒரு ஆள் வேகமாக நடந்து போய்கிட்டு இருந்தான் அவன் வேகமாக நடக்கிறதுக்கு காரணம் வெயில் காலம் காலில் செருப்பு இல்லை மணல் பாதை அதுதான் வேகம் காலில் செருப்பும் இல்லாமல் கையில் குடையும் இல்லாமல் அந்த ஆள் வெயிலில் நடந்து போய்கிட்டு இருக்கிறான் அந்த சமயத்தில் இன்னொருத்தன் குதிரை மேலே ஏறி அந்த வழியாக வந்துக்கிட்டு இருக்கிறான் அவன் காலில் செருப்பும் இருந்தது கையில் குடையும் இருந்தது நடந்து போய்கிட்டு இருந்தவன் அந்த குதிரை ஆசாமியை பார்த்து கேட்டான் ஐயா நீங்களோ குதிரை மேலே உட்காந்துக்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படி இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு அந்த செருப்பு என்னத்துக்கு அதை எனக்கு கொடுத்து உதவலாமே அப்படின்னா குதிரை மேலே உட்காந்துருந்தவன் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் இவன் சொல்கிறது நியாயம்தானே அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய செருப்பை கழட்டி அந்த வழிப்போக்கனுக்கு கொடுத்துட்டான் ரொம்ப நல்லதுங்க அப்படின்னு சொல்லி இவன் அதை வாங்கி காலில் மாட்டிக்கிட்டான் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இவன் ஆரம்பித்தான் ஐயா நீங்கள் வந்து குதிரையில் போகிறதுனால போக வேண்டிய இடத்துக்கு வேகமாக போய் சேர்ந்துருவீங்க அதனால் உங்கள் கையில் அந்த குடை என்னத்துக்கு நான் நடந்து போயிட்டு இருக்கிறவன் ரொம்ப நேரம் நடக்க வேண்டியிருக்கும் இந்த வெயிலில் அதனால் அந்த குடையையும் எனக்கு கொடுங்களேன் அப்படின்னா குதிரை வீரன் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் இதுவும் நியாயம்தானே அப்படின்னு அவனுக்கு தோணுச்சு உடனே இறக்கப்பட்டு தன் காலில் இருந்த செருப்பை கொடுத்தது மாதிரியே தன் கையில் இருந்த குடையையும் இவங்கிட்ட கொடுத்துட்டான் அதுக்கப்புறம் அவன் நிம்மதியாக புறப்பட்டான் இப்போ மறுபடியும் கை தட்டி அவனை நிறுத்தினான் கீழே நின்றுட்டு இருந்தவன் என்னப்பா ஏன் என்னை நிறுத்தினேன் என்ன ஏதாவது வேணுமா அவனுக்கு அப்படின்னா குதிரையில் இருந்தவன் இப்போ மெதுவாக வாயை திறந்து அந்த குதிரையையும் என்கிட்ட கொடுத்துருங்களேன்னா அந்த குதிரை வீரன் இப்போ ஒரு கணம் யோசனை பண்ணி பார்த்தான் உடனே என்ன பண்ணான் தெரியுமா தன்கிட்ட இருந்த குதிரை சவுக்கை எடுத்தான் குதிரை சவுக்கால் அந்த ஆளை வாங்கு வாங்கன்னு வீசி தள்ளிவிட்டான் இவ்வளவு சவுக்கடியும் வாங்கிக்கிட்டு இந்த ஆள் என்ன பண்ணான் தெரியுமா சிரிக்கிறான் அடி வாங்கிட்டு யாராவது சிரிப்பாங்களா குதிரை வேறனுக்கு ஒன்றும் புரியல என்னப்பா அது ஏன் இப்படி அடி வாங்கிட்டு இப்படி சிரிக்கிறிய அப்படின்னு கேட்டான் இப்போ அந்த வழிப்போக்கம் சொல்கிறான் ஐயா நான் இப்படி சிரிக்கிறதுக்கு காரணம் இருக்குது இப்படி குதிரை கேட்டு உங்ககிட்ட அடி வாங்கலேன்னு வச்சுக்கோங்க என் உயிர் உள்ள வரைக்கும் மனசில் ஒரு தவிப்பு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் செருப்பையும் கொடையையும் கேட்ட உடனே கொடுத்தவன் குதிரையையும் கேட்டிருந்தா கொடுத்துருப்பானோ அப்படிங்கிற பேராசையில் ஏங்கிக்கிட்டே இருந்திருப்பேன் இப்போ உங்ககிட்ட அடி வாங்கின பிறகு என்னுடைய அந்த சந்தேகம் தீர்ந்து போச்சு என்னுடைய ஆசைக்கு எல்லை எது அப்படிங்கிறத எனக்கு புரிஞ்சுட்டுது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவன் நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டானான் ஆசைக்கும் எல்லை உண்டு அப்படிங்கிறத விளக்கிறதுக்காக வாரியார் சுவாமிகள் சொல்கிற கதை இது இந்த காலத்துலேயும் ஒருத்தன் அது மாதிரி கொடை செருப்போட குதிரையில் போய்கிட்டு இருந்தான் எதிரில் நடந்து வந்தவன் ஐயா அவங்க கொடையை எனக்கு கொடுங்களேன்னு கேட்டான் உடனே அவன் குதிரையிலேருந்து கீழே குதிச்சு அவனை சாட்டையால் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டான் இன்னொருத்தர் அந்த வழியாக வந்தவர் இதை பார்த்தார் ஏன்ப்பா அவன் கேட்டான் உன்னால் முடியலன்னா இல்லைன்னு சொல்லிட வேண்டியது தானே அதுக்காக ஏன் இப்படி அவனை போட்டு அடிக்கிறேன்னு கேட்டார் உங்களுக்கு விவரம் புரியாது சார் காலம் ரொம்ப கெட்டு போச்சு கேட்டதை கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த குதிரையே என்னோடது அவன் திருடிக்கிட்டு போகிறான் அப்படின்னு என் பேரில் புகார் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவான் சார் அப்படின்னா அது எப்படி அவ்வளோ உறுதியாக சொல்கிறேன்னு கேட்டார் அவர் ஏற்கனவே அது மாதிரி ஒருத்தன் பேரில் புகார் கொடுத்துட்டு தான் இந்த குதிரையை நான் தள்ளிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு சீன தேசத்து அரசர் இருந்தார் அவருக்கு வயசாகிட்டுது அவருக்கு அடுத்தபடியாக அவருடைய புள்ள பட்டத்துக்கு வரணும் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்றுக்கணும் ஒரு நல்ல தலைவனுக்கு இருக்க வேண்டிய பண்புகள்லாம் தன்னுடைய மகனுக்கு இருக்கணும்னு விரும்பினார் அந்த அரசர் அதனால் இளவரசனை பக்கத்தில் இருந்த ஒரு குரு கிட்ட அனுப்புனார் இளவரசன் அவர்கிட்ட போய் சேர்ந்தான் அந்த குரு என்ன பண்ணார் தெரியுமா இவனை பார்த்து சொன்னார் இதை பாருப்பா நீ என்ன பண்ணுற இப்போவே பக்கத்தில் இருக்கிற காட்டுக்கு போ நடு காட்டில் போய் ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்கோ அங்கே என்னென்ன சத்தம்லாம் அவன் காதில் விழுதுன்னு கவனிச்சு கேளு உன் காதில் விழுந்த ஓசைகள் என்னென்னங்கிறத என்கிட்ட வந்து சொல்லு அதுதான் எனக்கு தெரியணும் உனக்கு வேலையும் அதுதான் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சுட்டார் 
இளவரசன் காட்டுக்கு போனான் குரு சொன்னபடியே ஒரு இடத்துல உட்காந்து கவனிச்சு கேட்டான் அதுக்கப்புறம் குரு கிட்ட திரும்பி வந்தான் என்னென்ன சத்தம்லாம் கேட்ட அப்படின்னு கேட்டார் குரு குருவே காட்டுல நான் பறவைகள் சத்தம்லாம் கேட்டேன் மிருகங்களின் ஓசையையும் கேட்டேன் இதை தவிர இடி மின்னல் மழை இதுகளோட சத்தத்தையும் கேட்டேன் அப்படின்னா குரு யோசனை பண்ணார் நீ இன்னமும் சரியா கேட்கல அதனால மறுபடியும் காட்டுக்கு போ கொஞ்ச நாள் தங்கி இருந்து கேட்டுட்டு வா அப்படின்னார் இளவரசனுக்கு ஒன்றும் புரியல இருந்தாலும் குருவின் கட்டளையாச்சே மறுக்க முடியுமா உடனே அவன் மறுபடியும் காட்டுக்கு போனான் ஒரு இடத்துல உட்காந்தான் கொஞ்ச நேரம் உன்னிப்பாக கவனிச்சு கேட்டான் சில நாள் கழித்து குரு கிட்ட திரும்பி வந்தான் குருவே இந்த தடவை சில துல்லியமான சத்தங்களை எல்லாம் கேட்டான் தேனி பறக்கிற சத்தம் நீரோடையின் மெல்லிய ஓசை இதெல்லாம் கேட்டேன் நான் குரு சிரித்தார் நீ மறுபடியும் காட்டுக்கு போ இன்னும் சில நாள் அங்கே இரு முழுமையாக கவனமாக கேட்டுக்கிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சுட்டார் இளவரசனுக்கு குழப்பம் அதிகமாகிட்டுது ஒன்றுமே புரியல மறுபடியும் காட்டுக்கு போனால் மௌனமாக ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டான் அப்படியே தியானத்தில் ஆழ்ந்துட்டான் சில நாளில் அவனுக்கு இதுவரை கேட்காத ஓசைகள்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டுது இதைத்தான் நான் கேட்கணும்னு என்னுடைய குரு எதிர்பார்த்துருக்கிறாருங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டான் உடனே குருகிட்ட ஓடனான் குருவே இந்த தடவை காதுகளுக்கு கேட்க முடியாத சில ஓசைகளை கூட என்னால் உணர முடிஞ்சுது பூ மலருகிற ஓசை சூரியனால் பூமி சூடாகிறப்போ எழுகிற ஓசை காலை பனித்துளியை இந்த புல்லுலாம் குடிக்கிற ஓசை இது எல்லாம் என்னால் நல்லா கேட்க முடிஞ்சுது அப்படின்னா குருவுக்கு இப்போ தான் திருப்தி ஏற்பட்டு தான் இளவரசனை பார்த்து சொன்னார் இந்த பாருப்பா இப்போ தான் நாட்டை ஆளுகிற தகுதி உனக்கு வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு விளக்கமும் கொடுத்தாரான் எந்த அரசன் தன்னுடைய மக்களின் எதையும் பேசுகிற மௌன மொழியை மௌன வார்த்தைகளை கேட்குறானோ அவன் தான் ஆள தகுதி உள்ளவன் எந்த அரசன் தன்னுடைய மக்களின் உணர்ச்சிகளை உண்மையாக உணர்றானோ அவன் தான் முதன்மையான அரசன் போலி வார்த்தைகளை மட்டும் கேட்டுட்டு பல மௌன ராகங்களை காதில் வாங்கிக்காதவன் அரசனே இல்லை எந்த நாட்டில் எப்போ ஒரு அரசன் தன்னுடைய மக்களின் உணர்ச்சிகளை கேட்க மறுக்கிறானோ அன்னையிலேருந்தே அந்த நாடு அழிய தொடங்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இதுதான் அந்த குரு இளவரசனுக்கு போதிச்சது வாயால் பேசுறதை மட்டும் கேட்டு ஏமாறக்கூடாது உணர்ச்சிகளையும் கேட்கறதுல தான் மனப்பக்குவம் உண்டாகும் மக்கள் உணர்ச்சிகளை புரிந்து கொள்ளாத அரசர்கள் வந்து நீடிச்சிருக்க முடியாது அது மாதிரி நாடுகளில் அடிக்கடி குழப்பம் தான் உண்டாகும் அப்படி இருந்தால் அடிக்கடி ஆட்சி மாறிக்கிட்டு இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு தேசம் அங்கே ஒரு சிறைச்சாலையில் மூன்று கைதிகள் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஒருத்தன் சொன்னால் நான் இந்த நாட்டு ராஜாவை எதிர்த்து பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அதனால் என்னை பிடிச்சி கொண்டாந்து இங்கே போட்டுட்டாங்க அப்படின்னா ஒருத்தன் இன்னொருத்தன் சொன்னான் நான் இந்த நாட்டு ராஜாவை ஆதரித்து பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அதனால் என்னை பிடிச்சி கொண்டாந்து இங்கே தள்ளி விட்டாங்க அப்படின்னா அது சரி நீ என்ன தப்பு பண்ண அப்படின்னு சொல்லி மூணாவது ஆளை பார்த்து இவங்க கேட்டாங்க அதுக்கு அந்த ஆள் சொல்கிறான் நான் தான் இந்த நாட்டு ராஜா அப்படின்னா கடற்கரை ஓரமாக ஒரு பெரியவர் கையால் மணலை கீறிக்கிட்டே உட்காந்துருக்கிறார் என்னத்தையும் தேடிட்டு இருக்கிறது மாதிரி தெரிஞ்சுது மெதுவாக கிட்டத்தில் போய் என்னத்தை தேடிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டோம் அவர் சாவகாசமாக நிமிந்து பார்த்து நிம்மதியை தேடிக்கிட்டு இருக்கிறேன்னார் நாங்கள் ஒரு மாதிரி ஆகிட்டோம் இருந்தாலும் சமாளிச்சுக்கிட்டு சார் மணலில் வந்து கிழிஞ்சல் தான் கிடைக்கும் நிம்மதி கிடைக்காது அப்படின்னோம் சார் இன்னைக்கு வசமாக நம்மகிட்ட ஒரு ஆள் மாட்டிக்கிட்டார் அப்படின்னு நினச்சி அவர் பக்கமாக போய் உட்காந்துக்கிட்டு கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஒரு பெரிய மன்னர் இருந்தார் அவருக்கு எல்லா வசதியும் இருந்தது இருந்தாலும் ஒரே ஒரு குறை அது என்னென்னா நிம்மதி இல்லைங்கிற குறை அரண்மனையில் தினமும் கலை நிகழ்ச்சி நாட்டியம் எல்லாம் நடந்துக்கிட்டு தான் இருந்தது இருந்தாலும் நிம்மதி இல்லை சரி நிம்மதி எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு தேட ஆரம்பித்தார் உடனே அதுக்கான முயற்சிகளில் தீவிரமாக இறங்கினார் நாட்டில் உள்ள தத்துவ மேதைகளெல்லாம் கூப்பிட்டுக்கிட்டு வர சொன்னார் எல்லோரும் வந்து சேர்ந்தாங்க அவங்கள பார்த்து நிம்மதி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு விசாரித்தார் அவங்களுக்கு அது தெரிஞ்சால் ஏன் இப்படி ராஜா முன்னாடி வந்து நின்றுட்டு இருக்க போகிறாங்க ராஜாவோட கேள்விக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி விளக்கம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எந்த பதிலும் ராஜாவுக்கு திருப்தி அளிக்கக்கூடிய அளவுக்கு இல்லை சரி போயிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அவங்களெல்லாம் அனுப்பி வச்சுட்டார் ஒரு நாள் அவர் மாளிகையில் உப்பருகையில் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறார் அந்த சமயத்தில் தெருவில் ஒரு பிச்சைக்காரன் ரொம்ப உல்லாசமாக பாட்டு பாடிக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கிறான் குரலில் ஒரு சந்தோஷம் நடையில் ஒரு மிடுக்கு அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் கூட கவலை இருக்கிறதா தெரியல உடனே ராஜா அதை பார்த்தார் ஏவலாளிகளை வந்து கைதட்டி கூப்பிட்டார் உடனே ஓடி போய் அந்த பிச்சைக்காரனை இங்கே அழைச்சிட்டு வாங்கன்னு உத்தரவு போட்டார் இவங்க உடனே ஓடி போய் அவனை கூப்பிட்டாங்க அரண்மனைக்கு வாழ்ந்தாங்க அவன் வரல அரண்மனைக்கு உள்ள அடி எடுத்து வைக்க மாட்டேன்னு சொல்லிவிட்டான் ராஜா கிட்ட வந்து விஷயத்தை சொன்னாங்க அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் இப்படி ஒரு ஆள் இ
அப்படின்னு சொல்லிவிட்டான் அதை வந்து ராஜா கிட்ட சொன்னாங்க அவருக்கு கோபம் வரல இவ்வளவு சுதந்திர உணர்வோடு இருக்கிறவன் சாதாரண ஆளாக இருக்க முடியாது அப்படின்னு நினைச்சார் உடனே கிடுகிடுன்னு இறங்கி தெருவுக்கு வந்தார் பிச்சைக்காரங்கிட்ட போனார் நீ கவலைப்படாமல் சந்தோஷமாக பாடிக்கிட்டு போறியே அது எப்படி முடியுது ஒன்றால் அப்படின்னு கேட்டார் ஏன் அப்படி கேட்குறீங்கன்னு நான் அதுக்கு இல்லை எனக்கு அரண்மனையில் எவ்வளவோ சுகபோகங்கள்லாம் இருக்குது இருந்தாலும் நிம்மதி இல்லை இது ஏன்னு எனக்கு தெரியல இந்த தேசத்தில் உள்ள அறிஞர்களையெல்லாம் கூப்பிட்டு கேட்டு பார்த்துட்டேன் அவங்களுக்கும் தெரியல உன்னை கேட்டால் தெரியும்னு நினச்சேன் அதனால தான் சந்திக்கிறதுக்கு ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் நீ வரமாட்டேன் விட்டியே அப்படின்னார் பிச்சைக்காரன் கடகடன்னு சிரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான் மகிழ்ச்சிக்கும் உங்களுக்கும் தடையாக இருக்கிறது இந்த மாளிகை தான் இதை விட்டுட்டு வெளியில் வந்துவிட்டால் நிம்மதி தேடிட்டு வந்துடும்னா நான் அரசன் எனக்குன்னு கடமைகள் இருக்குது அதையெல்லாம் விட்டுட்டு எப்படி வர முடியும்னார் ராஜா ரெண்டும் ஒரே நேரத்தில் கிடைக்கணுங்கிறது முடியாத காரியம் உங்கள் சுகபோகத்துக்கு விலையாக தான் உங்கள் நிம்மதியை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறீங்க என்ன பாருங்கள் என்கிட்ட எதுவும் இல்லை அதனால் எதுவும் போயிடுமோங்கிற பயமும் இல்லை நிம்மதியாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு அவன் ராஜா உடனே சந்தோஷப்பட்டு தன்னுடைய மேலங்கியை எடுத்து அவனுக்கு பரிசாக கொடுத்தாரான் அவன் சிரிச்சுக்கிட்டே அதை வாங்க மாட்டேன்னு விட்டானா இதை நீங்கள் எனக்கு கொடுக்கறதுனால எந்த பயனும் இல்லை அதே நேரத்தில் அதை வாங்கிக்கிட்டேன்னா அடுத்த வினாடியிலேருந்து அதை எப்படி காப்பாற்றுறதுங்கிற கவலை எனக்கு வந்து சேர்ந்துடும் அப்புறம் தூக்கம் வராது நிம்மதி போயிடும் அப்படின்னு நானா சொல்லிவிட்டு அவன் பாட்டுக்கு சந்தோஷமாக பாடிக்கிட்டே போயிட்டான் நிம்மதி எங்கே இருக்குங்கிறதையும் ராஜா தெரிஞ்சுக்கிட்டார் அந்த இடத்துக்கு தன்னால் போக முடியாதுங்கிறதையும் அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் இப்படி இந்த கதையை அந்த கடற்கரையில் மணலை கீறிக்கிட்டே உட்காந்துருந்தார அந்த பெரியவர்கிட்ட சொல்லி முடித்தோம் அவர் முகத்தில் ஒரு தெளிவு தெரிஞ்சுது எங்களை நிமிந்து பார்த்தார் ரொம்ப நன்றிங்க இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு நிம்மதி வேணும்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு இப்போ நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னார் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு கேட்டோம் இனிமேல் இந்த பக்கம் வந்தால் உங்கள் கண்ணில் படாத இடமாக பார்த்து உட்காரணும்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னார் இந்த உலகத்தில் எவ்வளவோ உயிரினங்கள் இருக்குது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமாக சண்டை போடுது இப்போ ரெண்டு மாடு சண்டை போட்டுக்குதுன்னு வச்சுங்க என்ன பண்ணோம் ரெண்டும் முட்டிக்கும் அதுக்கு சண்டை போடுறதுக்கு ஆயுதமாக உபயோகப்படுறது அதோடய கொம்பு ரெண்டு சேவல் சண்டை போட்டுக்குதுன்னு வச்சுங்க அதுக்கு ஆயுதமாக உபயோகப்படுறது அதோடய கால் நகம் காலால் தான் அது ஒன்றோட ஒன்று சண்டை போட்டுக்கும் ஆனால் ரெண்டு மனுஷன் சண்டை போட்டுக்கிறான்னு வச்சுங்க இவன் இன்னதை தான் ஆயுதமாக உபயோகப்படுத்துவான்னு குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது கல்லை எடுப்பான் கத்தி எடுப்பான் துப்பாக்கி எடுப்பான் என்ன வேணாலும் பண்ணுவான் வாயால் திட்டுவான் கையால் அடிப்பான் காலால் உதைப்பான் சகல கலாக வல்லவன் விலங்குகள்லாம் பொதுவாக வந்து வாயை வந்து சாப்பிட்றதுக்கு மட்டும்தான் உபயோகப்படுத்துது ஆனால் இவனுக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் அது தான் சாப்பிட்டு விட்டு திட்டுறதுக்கும் அது தான் ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் கெட்டிக்கிறேன் அதாவது நாம் சண்டை போட்டுக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல கோழிகள் சண்டை போடாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறான் எதுக்காக கோழிகள் சண்டை போடாமல் இருந்தால் நிறைய முட்டைகள் போடுமா அதுக்காக தான் இந்த அக்கறை கோழி பண்ணை வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அதாவது பண்ணையில் இருக்கிற கோழிகளுக்குள்ளே அடிக்கடி சண்டை வந்துடும் அதனால் முட்டை உற்பத்தி குறைஞ்சிரும் சரி இதுக்கு என்ன பண்ணுறது பண்ணையில் போய் உட்காந்துக்கிட்டு தினமும் பஞ்சாயத்து பேசிகிட்டு இருக்க முடியுமா அமெரிக்காவில் கோழி பண்ணை வச்சுருக்கிற ஒருத்தர் இதை பற்றி யோசனை பண்ணி பார்த்தாராம் ஒரு வழியையும் கண்டுபிடிச்சிருக்கார் கோழிக்கெல்லாம் மூக்கு கண்ணாடி மாட்டி விட்டுட்டோம்னா அது சண்டை போடுற குணம் குறைஞ்சிரும் முட்டை அதிகமாகிடும் அந்த கண்ணாடியில் உள்ள லென்ஸு செவப்பு நேரத்தில் இருக்கணும் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு அவர் கண்டுபிடிச்சாராம் இது ஏற்கனவே நடைமுறையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஆனால் எல்லா கோழிக்கும் சிவப்பு மூக்கு கண்ணாடி எப்படி மாட்டி விடுறது அப்படியே மாட்டி விட்டாலும் அது நழுவாமல் இருக்கணுமே இப்போ நாமெல்லாம் நடு வரலால் மூக்கு கண்ணாடி நடுவில் தொட்டு அப்படி ஸ்டைலாக சரி பண்ணிக்கிறோம் அது மாதிரி கோழி எப்படி சரி பண்ணிக்கும் இதுதான் பிரச்சனை இதுக்கு அவர் என்ன வழி கண்டுபிடிச்சாருனா கோழிக்கெல்லாம் வந்து மூக்கு கண்ணாடிக்கு பதிலாக விழியொட்டு வில்லைகள் கான்டாக்ட் லென்ஸ் அதை பொருத்தி விட்டா என்ன அப்படின்னு யோசனை பண்ணார் அதே மாதிரி பண்ணார் அதே மாதிரி செஞ்சு பார்த்தார் வெற்றி அதுக்கப்புறம் கோழியெல்லாம் சண்டை போட்டுக்கலையாம் சமாதான பெரியர்கள் ஆகிட்டு தான் கோழிகளுக்கு இயல்பாகவே சண்டை போடுற குணம் உண்டு ஆனால் அதோட கண்ணுக்கு பார்க்குற பொருள்லாம் ரோஜா நேரத்துலேயோ அல்லது இன்னும் சொல்ல போனால் அழுத்தமான சிவப்பு நேரத்துலேயோ தெரிஞ்சதுன்னா சண்டை போடுற குணம் குறைஞ்சிருதான் அந்த சமயத்தில் அது அதிகமாகவும் முட்டையிட ஆரம்பிச்சுடுதான் அதே நேரத்தில் எற எடுக்கிறத கூட குறைச்சிக்கு தான் இது ஏன் இப்படி பண்ணுதுங்கிறது விஞ்ஞானிகளுக்கு இன்னமும் புரியலையா எப்படியோ அமெரிக்க கோழிகள்லாம் கான்டாக்ட் லென்ஸ் பொருத்திக்க ஆரம்பிச்ச
பண்ணையில் வந்து முட்டை உற்பத்தி குறைஞ்சா இது மாதிரி விஞ்ஞானபூர்வமாக பரிகாரம் தேடுறது தான் நல்லது நமக்கு வேண்டியப்பட்ட ஒருத்தர் அவர் ஒரு கோழி பண்ணை வச்சுருந்தார் அந்த பண்ணையில் பாதி கோழி திடீர்னு செத்து போச்சு உடனே ஒரு கால்நடை மருத்துவர்கிட்ட போக வேண்டியது தானே அங்கே போகல உள்ளூரில் மந்திரம் பண்ணிகிட்டு இருந்த ஒரு சாமியார்கிட்ட போனார் அவர் காலில் விழுந்தார் சாமி என் பண்ணையில் பாதி கோழி செத்து போட்டு தந்தார் சாமியார் யோசனை பண்ணார் சரி பண்ணையில் வாசப்படி கிழக்கு பக்கமாக வச்சுருக்கியா மேற்கு பக்கமாக வச்சுருக்கியான்னு கேட்டார் கிழக்கு பக்கமாக இருக்குன்னார் அவர் அதுதான் தப்பு மேற்கு பக்கமாக அதை மாற்று சரியாக போடும்னாராம் அதே போல் இவர் போய் மாற்றிவிட்டார் அப்பவும் பாதி செத்து போச்சு மறுபடியும் வந்து சொன்னார் சாமி மறுபடியும் பாதி கோழி செத்து போட்டுதேன்னார் சரி கூரை எப்படி போட்டிருக்க ஓடு போட்டிருக்கியா இல்லை கீத்து போட்டிருக்கேன்னார் ஓடு போட்டிருக்கேன்னாராம் அவர் அதுதான் தப்பு கீத்து போட்டுரும் சரியாக போடும்னாராம் சரின்னு போய் அதையும் மாற்றி பார்த்தார் மறுபடியும் போயிட்டு கோழி செத்து போச்சு வந்தார் மறுபடியும் பாதி செத்து போச்சு சாமின்னு வந்தார் இவரும் யோசனையை மாற்றி மாற்றி சொல்லிகிட்டே இருக்கிறார் இப்படி அவரும் மாற்றி மாற்றி பார்த்தார் ஆறாவது தடவையாக அவரை தேடிட்டு வந்தார் அந்த சமயத்தில் இவர் ரொம்ப தீவிரமாக யோசனை பண்ணி பார்த்துட்டு அது சரிப்பா நீ என்கிட்ட சளைக்காமல் வந்துகிட்டு இருக்கிற நானும் யோசனை சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் இப்போவும் வந்து உங்ககிட்ட சொல்கிறதுக்கு என்கிட்ட யோசனை நிறையா இருக்குது ஆனால் சோதிக்கிறதுக்கு உங்ககிட்ட கோழி இல்லையே என்ன பண்ணுறது அப்படின்னாராம் இவர் எனக்கு வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு ஆசை தான் சார் அப்படின்னார் ஒருத்தர் அது என்னன்னு கேட்டேன் ஆசைகளை ஒழிச்சுடணுங்கிறது தான் என்னோட ஆசை அப்படின்னார் இப்படி ஆசைகளை ஒழிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதையே ஒரு ஆசையாக கொள்வது அபத்தம் அப்படிங்கிறார் ஒரு பெரியவர் இது மாதிரி ஆசைகளை வந்து ஒழிக்க ஆசைப்பட்டால் அந்த நோக்கம் நிறைவேறாதான் அந்த முயற்சியால் புதுசாக சில துன்பங்கள் தான் வந்து சேருமா அதில் புதுசாக ஒரு ஆசை வந்து தலை தூக்கும் அப்படிங்கிறார் அவர் ஆசைகளை வந்து தானாக விழ வச்சுடலாம் அதுக்கு வழி என்ன தெரியுமா எந்த ஒரு ஆசையையுமே பூரணமாக நிறைவேற்றி கொள்ள முடியாதுங்கிறத உணரணும் அதை உணர்ந்தால் ஆசைகள் தானாக விழுந்துடும் அதை விட்டுட்டு ஆசைகளை விட்டுடணுங்கிறதையே ஒரு ஆசையாக வச்சுக்கிட்டு அதுக்காக கடுமையாக முயற்சிகளையும் செஞ்சுக்கிட்டு நான் ஆசைகளை விட்டுட்டு ஞானோதயம் அடையிறதுக்கு கடுமையாக முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தால் எந்த காலத்துலேயும் ஞானோதயம் வரப்போகிறதில்லை அதுக்கு பதிலாக துன்பம் தான் வந்து சேரும் அப்படிங்கிறது அவரோட கருத்து எந்த ஒரு ஆசையையும் பூரணமாக நிறைவேற்றி கொள்ள முடியாது அப்படிங்கிறத உணரணும் ஒரு ராஜா அவர் மனசில் அமைதி இல்லை எப்பவும் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே இருந்தார் இந்த துன்பத்தை போக்குறதுக்கு பல வழிகளில் என்னென்னமோ முயற்சியெல்லாம் பண்ணி பார்த்தார் ஒன்றும் சரியாக வரல கடைசியாக அவர் காரியம் பண்ணார் அதாவது ஒரு வேதாந்தியை தேடிட்டு போனார் அவரை பார்த்து கேட்டார் ஐயா என்னுடைய துன்பங்கள்லேருந்து நான் வந்து விடுபடணும் அதுக்கு சுலபமாக ஏதாவது ஒரு வழி இருந்தால் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டார் அதுக்கு அந்த வேதாந்தி சொன்னார் அதுக்கு ஒரு வழி சொல்கிறேன் அது மாதிரி செய் அதாவது உன்னுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள போதுங்கிற மனசோடு வாழ்கிற ஒருத்தனை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி கண்டுபிடிச்சி அவனுடைய சட்டையை வாங்கி நீ போட்டுக்கணும் அப்படி போட்டுக்கிட்டா உன்னுடைய துன்பம் தேந்துரும் அப்படின்னார் உடனே ராஜாவுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அரண்மனையிலிருந்து அத்தனை பேரையும் ஆளுக்கு ஒரு பக்கமாக அனுப்புனார் தேட சொன்னார் போதுங்கிற மனசுடைய ஒருத்தனை கண்டுபிடிச்சி கொண்டுகிட்டு வாங்க அப்படின்னார் எங்கெங்கேயோ தேடி கடைசியாக ஒரு ஆளை கண்டுபிடிச்சாங்க அவன் போதுங்கிற மனசோடு இருக்கிறவன் தான் ஆனால் அவங்ககிட்ட சட்டை எதுவும் இல்லை இடையில் கட்டியிருக்கிற துண்டே போதுங்கிற மனசோடு அவன் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறான் சட்டை இருந்தாவில் ராஜா வாங்கி மாட்டிக்க முடியும் அந்த வேதாந்தி ஏன் அப்படி சொன்னாருங்கிறதுக்கான அர்த்தம் இப்போ தான் ராஜாவுக்கு புரிஞ்சுதான் இது வரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் ஞான மார்க்கத்தை தேடிட்டுறவனுக்கான உள்ள தகவல் இப்போ வந்து இன்னைக்கு இளைஞர்கள் இதை கேட்டுவிட்டு நமக்கு ஆசையே வேணாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி விட்டால் வாழ்க்கையில் முன்னேறவே முடியாது நம்முடைய முயற்சிக்கு ஆசை தான் தூண்டுகோ அதனால் இந்த ஆசையையும் அந்த ஆசையையும் போட்டு குழப்பிக்கக்கூடாது ஆனால் ஒன்று பேராசை நமக்கு தேவையில்லை நாம் படுற ஆசையிலேயும் ஒரு நியாயம் இருக்கணும் ஏன்னா நம்மளில் சில பேர் நீங்கள் தான் சார் சொன்னீங்க அதனால தான் ஆசைப்பட்டேன் அறை தான் கிடச்சிது மிச்சம் அப்படிம்பாங்க கண்ணத்தை தடவிக்கிட்டே அதனால் இப்போல்லாம் எந்த தகவலை சொன்னாலும் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியிருக்குது ஒரு ஆள் ஒரு கடை வச்சு வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தான் அவனுக்கு ரொம்ப பேராசை நிறைய பணம் சேர்க்கணும்னு திடீர்னு ஒரு நாள் அவனுக்கு உடம்பு ரொம்ப சோகம் இல்லாமல் போயிட்டுது இனிமேல் பிழைக்கிறது கஷ்டங்கிற நிலைமை மரணப்படுகையில் இருக்கிறான் சொந்தக்காரங்கள்லாம் சுற்றி உட்காந்துருக்கிறாங்க இவன் மெதுவாக கண்ணை திறந்து பார்க்குறான் என் வீட்டுக்காரி எங்கேன்னா இதோ இருக்கேன் அப்படின்னாங்க அந்த அம்மா பசங்கள்லாம் எங்கேங்கிறான் இதோ பக்கத்தில் தான் நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறோங்கிறாங்க பொண்ணுங்க எங்கேங்கிறான் எல்லாம் இங்கே தான் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறாங்க
அட பாவிங்களா எல்லாரும் இங்க இருந்தா அங்க கடைய யாரு கவனிக்கிறது அப்படின்னு ஒரு ஊர்ல ஒரு ராஜா இருந்தார் அவரு ஒரு நாள் காலையில அரண்மனையில மேல் மாடத்துல வந்து நின்றுகிட்டு இருந்தார் அப்ப ஒரு ஆள் வீதியில ரொம்ப வேகமா ஓடிக்கிட்டு இருக்கான் அதை ராஜா கவனிச்சார் அவன் மனசுல ஏதோ ஒரு தவிப்பு இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டார் உடனே அரண்மனை சேவகர்களை கூப்பிட்டார் அந்த ஆளை இங்க அழைச்சிட்டு வாங்க அப்படின்னார் இவங்க ஓடி போய் அந்த ஆளை அழைச்சிட்டு வந்தாங்க மன்னர் முன்னாடி நிறுத்தினாங்க மன்னர் அவனை நிமிந்து பார்த்தார் எதுக்காக இவ்வளவு வேகமா ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டார் இதுக்கு அவன் சொன்னா மன்னா நம்ம கோட்டையின் வடக்கு வாசல் இருக்கு இல்லையா அது ஓரமா ஒரு பெரிய பாறாங்கல் கிடக்கு அதுக்கு அடியில நான் ஒரே ஒரு வெள்ளி நாணயத்தை புதைச்சி வச்சிருக்கேன் அது இப்ப எனக்கு தேவைப்படுது என்னுடைய மனைவிக்கு ஒரு பரிசு வாங்கி கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அதுக்காக தான் அவசரமா ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா மன்னர் யோசனை பண்ணார் அப்புறம் சொன்னார் அதுக்காகவா இப்படி ஓடுற பரவாயில்ல அதை பத்தி கவலைப்படாத நான் உனக்கு பத்து வெள்ளி காசுகள் தர்றேன் வாங்கிட்டு திரும்பிப்போ அப்படின்னார் இவன் தலையை சொறிஞ்சான் மண்ணா நீங்க கொடுக்கறத ரொம்பவும் மகிழ்ச்சியோட வாங்கிக்கிறேன் இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் அந்த வடக்கு வாசலுக்கு போய் அங்க இருக்கிற ஒரு நாணயத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு போயிடுறனே அப்படின்னா இத வரப்பா அந்த ஒரு நாணயத்தை மறந்துரு உனக்கு நூறு வெள்ளி நாணயங்கள் தரேன்னு இருக்கார் மண்ணா ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்க மாதிரி தாராள குணம் வேற யாருக்கும் வராது நீங்க கொடுக்கற நூறு நாணயங்களையும் வாங்கிக்கிறேன் இருந்தாலும் வடக்கு வாசலுக்கு போய் அதையும் எடுத்துக்கிட்டா நூத்து ஒன்னா ஆயிடுமே அப்படின்னா இத பாருப்பா அந்த ஒரு நாணயத்தை மறந்துரு அது எக்கேடாவது கெட்டு போட்டோம் நான் உனக்கு நூறு பொற்காசுகள் தரேன் அதையாவது வாங்கிட்டு வந்த வழியிலேயே திரும்பி போடுன்னாராம் தங்க நாணயங்களே தரேன்னு சொல்றீங்க தாராளமா வாங்கிக்கிறேன் இருந்தாலும் வடக்கு வாசலுக்கு போய் அப்படின்னு மறுபடியும் ஆரம்பிச்சான் அரசர் வந்து பொறுமை இழந்துட்டார் கடைசியா ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டார் இத பாருப்பா உனக்கு என்னுடைய ராஜ்யத்திலேயே பாதிய கொடுத்துடுறேன் அப்படியாவது திருப்தியா திரும்பிப்போ அப்படின்னாரா மன்னா உங்களுடைய பெருந்தன்மைக்கு ஈடு இணையே கிடையாது தேசத்திலேயே பாதி பிரிச்சு கொடுக்குறேன்னு சொல்றீங்க அதனால உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் அப்படின்னா சொல்லு சொல்லுன்னாரா மன்னர் ஆர்வமா இவன் மெதுவா ஆரம்பிச்சான் அப்படி இந்த ராஜ்யத்தை ரெண்டா பிரிக்கிறப்போ அந்த வடக்கு வாசல் இருக்கிற பக்கத்தை என்கிட்டயே கொடுத்துருங்கோ அப்படின்னு மன்னர் அசந்து போயிட்டார் இந்த கதை எதுக்காகன்னு கேட்டா மனம்ங்கிறது ஒரு குரங்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் உன்னை பிடிச்சுக்கிட்டா லேசில் விடாது அப்படிப்பட்ட மனச அறிவு தான் வழி நடத்தணும் அதுல தான் வாழ்க்கையின் வெற்றி அடங்கி இருக்குது ஒரு சின்ன பையன் தெருவில் எழுதுகிட்டு இருந்தான் ஏன்பா அழுவுறேன்னு ஒரு பெரியவர் கேட்டார் ஒரு ரூபா காசை இங்க தொலைச்சுட்டேன் அப்படின்னா சரி அதுக்காக அழாத அதுக்கு பதிலாக பத்து ரூபா தரேன் இந்தா வச்சுக்கோன்னு கொடுத்தார் இந்த பத்து ரூபாய வாங்கி சட்டை பையில் போட்டுக்கிட்டு அதை விட அதிகமாக சத்தம் போட்டு அழ ஆரம்பிச்சுட்டான் மறுபடியும் ஏண்டா அழுறேன்னு கேட்டார் பெரியவர் அந்த ஒரு ரூபாயும் கிடச்சிட்டுதுன்னா இப்போ என்கிட்ட பதினோரு ரூபா இருக்குமே இப்போ பத்து ரூபா தானே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அழறான் ஒரு ரயில் வேகமாக போயிட்டு இருக்கு அது ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல கொஞ்ச நேரம் நின்னுது அப்போ அதுல ஒரு ஆள் ஏறினார் தலையில ஒரு மூட்டையை வச்சிருந்தார் மூட்டையை தலையில சுமந்துகிட்டே உள்ள வந்தாரு மூட்டையை தலையில சுமந்துகிட்டே ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்தார் ரயில் மறுபடியும் புறப்பட்டுது இவர் தன் தலையில இருந்த மூட்டைய கீழே இறக்கி வைக்கணும்ல வைக்கல சுமந்துகிட்டே வர்றார் எதிரில் உட்கார்ந்துருந்தவர் கேட்டார் ஏங்க ஏன் இப்படியே உட்கார்ந்துருக்கிறீங்க தலையில மூட்டையை வச்சுக்கிட்டு மூட்டையை கீழே இறக்கி வைக்கலாமே அப்படின்னார் வேணாங்க பாவம் தலையில் இருக்கிற மூட்டையை இறக்கி ரயிலில் வச்சா ரயிலுக்கு பாரம் அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னார் அவர் இப்படி ஒரு ஆளை பார்த்தா நமக்கு சிரிப்பு தான் வரும் ஏன்னா ரயிலுங்கிறது அந்த மூட்டையையும் சேர்த்து சுமந்துக்கிட்டு தான் போகுது அவன் அந்த மூட்டையை தலையில் வச்சுருந்தாலும் ஒன்று தான் தரையில் வச்சுருந்தாலும் ஒன்று தான் அதனால் ரயிலுக்கு எந்த மாற்றமும் ஏற்பட போகிறதில்ல அதே மாதிரி தான் நம்ம மனமும் இதுவும் ஒரு தேவையில்லாத சுமை அனாவசியமாக சுமந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதை கீழே இறக்கி வச்சுட்டா வாழ்க்கை பிரயாணம் சுகமாக இருக்கும் ரயில் பிரயாணம் பண்ணுற அந்த ஆள் மூட்டையை சுமக்கிறான் வாழ்க்கை பிரயாணம் பண்ணுற நாம மனசை சுமக்கிறோம் இது ரெண்டுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை மனசை கீழே இறக்கி வச்சுட்டா பாரம் இல்லாமல் வாழலாம் பறவைகள் மாதிரி பறக்கலாம் குழந்தைகள் மாதிரி கள்ளம் கபடம் இல்லாமல் வாழலாம் இந்த வெளி உலகத்தில் நாம் நிலைபெற்று இருக்கணும் வேரூன்றி இருக்கணும் 
அதே சமயம் நம்முடைய உள்வெளியில ஆன்மீக வாழ்க்கையில பாரம் இல்லாம இருக்கணும் அப்போ பறக்கணும் நதியை போல ஓடணும் மிதக்கணும் பயணம் சுகமா இருக்கும் களைப்பு தெரியாது கவலை தெரியாது ஒரு சீடன் போதி தர்மர நாடி வந்தான் குருவே நீங்கள் வந்து என்ன வெறுமையாக இருக்க சொன்னீங்க நான் இப்ப மறுபடியும் வெறுமையானவன் ஆகிட்டேன் அதனால வந்து இப்ப என்ன செய்ய சொல்றீங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லி வந்து நன்னா உடனே அந்த குரு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு குச்சியை எடுத்து அவன் தலையில் அடிச்சு போய் அந்த வெற்றுத்தன்மையையும் வீசி எறிந்து விட்டு வா அப்படின்னார் நான் இப்போ காலியா இருக்கிறேன்னு ஒருத்தன் சொல்றான்னு வச்சுங்க அது உண்மை இல்லை ஏன்னா இன்னமும் அதுல நான்கிற எண்ணம் இருக்குது எந்த சிந்தனையும் இல்லாம இருக்கிறது கடினம் தான் ஆனாலும் மனிதன் வந்து அதுல உள்ள நுட்பத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டான்னா இவ்வளவு தூரம் தூக்கி சுமந்துகிட்டு வந்த அந்த மனதின் முட்டாள்தனத்தை அவனே பார்த்துட்டு சிரிப்பான் இதுதான் பெரியவங்க சொல்லியிருக்கிற ஆலோசனை நம்மால் ஒருத்தன் தலையில் ஒரு பெரிய மூங்கில் கூடையோட ரயிலில் வந்து உக்காந்தான் கூட தலையில் இருந்தது கீழே இறக்கி வைக்கல எதிரில் இருந்தவர் கேட்டார் ஏங்க எதுக்காக அதை அனாவசியமா சுமந்துக்கிட்டே இருக்கீங்க கீழே இறக்கி வைங்களேன்னார் இல்லைங்க நான் வீட்டை விட்டு புறப்படும் பொழுது என் பையன் சொல்லிவிட்டான் கூடைய தலையை விட்டு இறக்கக்கூடாதுன்னு அப்படின்னார் அவன் சின்ன பையன் விவரம் இல்லாமல் சொல்லியிருப்பான் இப்ப என்ன நேரில் வந்தா பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் நீங்க இறக்கி வைங்கன்னார் அவர் அவன் நேரில் பாத்துக்கிட்டு இல்ல இருந்தாலும் நான் இந்த கூடையை கீழே இறக்கி வச்சா அது அவனுக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னாரு இவரு அது எப்படின்னார் அவர் அவன் தனக்கு டிக்கெட் வாங்க வேணாம்னு சொல்லி இப்ப இந்த கூடக்குள்ளதான் உட்கார்ந்துருக்கிறான் அப்படின்னார் இவர் ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவர் ஒரு பூனை வளர்த்தார் ரொம்ப செல்லமாக அவர் அந்த பூனையை வளர்த்தார் அவர் என்ன பண்ணுவார் தெரியுமா இரவு நேரத்தில் அந்த பூனையோட தலையில் ஒரு விளக்கை வச்சுருவார் அந்த பூனை ரொம்ப ஜாக்கிரதை அந்த விளக்கு கீழே விழுந்துடாமல் பார்த்துக்கும் தலையை ஆட்டாமல் ரொம்ப நிதானமாக ராஜா பின்னாடி நடந்து போய்கிட்டே இருக்கும் அந்த விளக்கு வெளிச்சத்தில் எல்லா வேலைகளையும் செஞ்சுருவார் கையில் ஒரு விளக்கை தனியாக எடுத்துகிட்டு போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை விளக்கை தூக்கிட்டு போகிற வேலையை அந்த பூனை பார்த்துக்கும் அதனால் ராஜாவுக்கு அந்த பூனை மேலே ரொம்ப பிரியம் மந்திரிகளையெல்லாம் கூப்பிட்டு அவங்ககிட்ட சொல்லுவார் பார்த்தீங்களா இந்த பூனை எவ்வளவு விசுவாசமாக நடக்குது என் பேரில் எவ்வளவு மரியாதை பார்த்தீங்களா அதுக்கு அப்படிம்பார் இதை கேட்டுவிட்டு அங்கேருந்து அமைச்சர்களில் ஒருத்தர் சொன்னார் மன்னா நீங்கள் சொல்கிறது சரிதான் இருந்தாலும் இந்த பூனையோட விசுவாசத்தை நாம் கொஞ்சம் சோதித்து பார்க்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னாராம் சரி உங்கள் ஆசையை ஏன் கெடுக்கணும் நல்லா சோதித்து பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டார் ராஜா உடனே அந்த அமைச்சர் என்ன பண்ணார் தெரியுமா எங்கேயோ புறப்பட்டு போனார் ஒரு அஞ்சாறு எலிகளை பிடிச்சிக்கிட்டு வந்தார் அரண்மனையில் ராஜா ஏதோ வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு பக்கத்தில் அந்த பூனை ரொம்ப பணிவாக நின்றுக்கிட்டு இருக்குது அது தலையில் விளக்கு எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு அமைச்சர் தான் பிடிச்சிக்கிட்டு வந்த எலிகளை அந்த பூனை பார்வையில் படுறது மாதிரி எதிரில் விட்டார் அந்த எலிகள்லாம் அங்கேயும் இங்கேயும் ஓட ஆரம்பிச்சிது அதை பார்த்தது பூனை அவ்வளவு தான் தலையில் இருக்கிற விளக்கை பற்றியும் கவலைப்படலை ராஜாவை பற்றியும் கவலைப்படலை ஒரே பாய்ச்சலாக பாஞ்சு எலிகளை துரத்த ஆரம்பிச்சுட்டுது தலையில் இருந்த விளக்கு எங்கேயோ போய் விழுந்தது அணைஞ்சு போச்சு இருட்டில் ராஜா தடுமாற ஆரம்பிச்சுட்டார் இந்த சமயத்தில் அந்த அமைச்சர் மறுபடியும் விளக்கை ஏற்றினார் வெளிச்சம் வந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த அமைச்சர் பேசினார் அரசு பூனையோட விசுவாசத்தை பார்த்தீங்களா எலி அது கண்ணில் படுற வரைக்கும் தான் விசுவாசமாக இருந்தது அது மாதிரி எலியை பார்த்ததும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அதை துரத்த ஆரம்பிச்சுட்டு பார்த்தீங்களா தான் வந்து அந்த பூனையை பற்றி நினச்சது தப்புங்கிறது அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ராஜாவுக்கு புரிஞ்சுதான் சரி இப்போ எதுக்கு இந்த கதையெல்லாம் அப்படிங்கிறீங்களா இந்த பூனை மாதிரி தான் நம்ம மனசும் மனசை வந்து எவ்வளவு தான் பயிற்சி கொடுத்து பக்குவமாக வச்சுருந்தாலும் பார்க்குறதுக்கு பரமசாது மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்க வேண்டியதை பார்த்துட்டுதுன்னா பாஞ்சிரும் இந்த பூனை மாதிரி புலன் இன்ப பொருள்கள் கிட்டாத வரைக்கும் மனம் அடங்கி இருக்கிறது மாதிரி தான் தெரியும் கொஞ்சம் வாய்ப்பு கிடைச்சாலும் அது குதிக்க ஆரம்பிச்சிரும் தப்பு பண்ண ஆரம்பிச்சிரும் பெரிய பெரிய முனிவர்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த வீழ்ச்சி இதை தான் நிரூபிக்குது புலன்களின் ஆற்றல் அதிகம் அதனால் மனக்கட்டுப்பாடு பயிற்சிகளில் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணுங்கிறார் சுவாமி சிவானந்தர் மது பழக்கத்தையே விட்டுவிட்டேன்னு உறுதியாக இருப்பான் கடை கண்ணில் போட்டுவிட்டுதுன்னா காலை அவனை கேட்காமலே இழுத்துக்கிட்டு உள்ளே போய்டும் இது தான் மனசுங்கிறது அதுதான் அந்த ராஜா வளர்த்த பூனை நம்மால் ஒருத்தன் அந்த ராஜா பூனை தலையில் விளக்க வச்சது மாதிரி இவன் தன்னுடைய தலையிலேயே ஒரு விளக்கை ஏற்றி வச்சுக்கிட்டு என்னத்தையும் தேட ஆரம்பித்தான் தேடிக்கிட்டு இருக்கிறான் 
கலை ஆட்டாமல் நிதானமாக நடந்து ரொம்ப நேரமாக தேடிட்டு இருக்கிறான் அந்த சமயம் அங்கே வந்த ஒருத்தர் என்னத்தை தேடுறீங்கன்னு கேட்டார் அதுதான் மறந்து போச்சு அப்படின்னு எழுத்தான் சரி கொஞ்சம் இப்படி உட்காருங்க ஞாபகம் வந்ததும் தேட ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னார் அவர் இவன் கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து யோசித்தான் அப்புறம் திடீர்னு எழுந்திரிச்சான் ஞாபகம் வந்துட்டுதுன்னா என்னென்னு கேட்டார் எங்கள் வீட்டில் இருந்த விளக்கை எங்கே வச்சேன்னு தெரியல அதை தான் தேடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஏற்றி வைக்கலாம்னு பார்க்குறேன் அப்படின்னா ஒரு ஊரில் ஒரு துறவி இருந்தார் புத்த சமய துறவி அந்த ஊர் மன்னன் அவரை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கான் ஒரு நாள் புறப்பட்டு போனால் துறவியின் பாதங்களை தொட்டு வணங்கினா அதுக்கப்புறம் சொன்னான் ஐயா நான் உங்களை அரண்மனைக்கு அழைச்சிட்டு போகிறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் இனிமே நீங்கள் இங்கே எதுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னானா அவன் மனசுக்குள்ளே என்ன நினப்புன்னா இவர் எங்கே வர போகிறாரு நான் ரொம்ப எளிமையானவன் எனக்கு எதுக்கு அரண்மனை வாசம்னு சொல்லிவிடுவார் அப்படின்னு நினச்சிருக்கான் ஆனால் அந்த துறவி என்ன பண்ணார் தெரியுமா அப்படியா சரி போகலாம் வா போய் ஒரு ரகத்தை கொண்டுட்டு வா அரண்மனைக்கு போகும்பொழுது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆடம்பரமாக போகணும் அப்படின்னு விட்டாரான் துறவி இப்படி சொன்னதும் அந்த மன்னனுக்கு மனசுக்குள்ளே சந்தேகம் வந்துட்டுது இவர் உண்மையிலேயே துறவி தானா ஏமாத்து பேர் வழி மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு நினச்சிருக்கான் இருந்தாலும் இனிமேல் என்ன பண்ணுறது சொல்லியாச்சு ரகத்தை கொண்டுட்டு வந்தான் துறவி ஏறி உட்காந்தார் பக்கத்தில் ராஜா அவர் ரொம்ப உற்சாகமாக வரார் இவன் ரொம்ப சோர்ந்து போய் வரான் துறவி மரத்தடியிலேயே வாழ்ந்து பழக்கப்பட்டவர் அரண்மனையில் எளிமையாக ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்குவார் அப்படின்னு நினச்சான் ஆனால் அப்படி இல்லை அரண்மனைக்கு வந்த உடனே அந்த துறவி அதை கொண்டுட்டு வா இதை கொண்டுட்டு வான்னு சொல்லி உத்தரவு போட ஆரம்பிச்சுட்டார் அரண்மனையில் இருந்து அரசன மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் ராத்திரி பூரா சௌரியமாக தூங்கினார் பகலில் அரண்மனை தோட்டத்தில் உலாக வேண்டியது நீச்சல் குளத்தில் குளிக்க வேண்டியது இப்படியே பொழுது போக்கிட்டு இருக்கிறார் அந்த அரண்மனையில் துறவி வந்து மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார் மன்னனால் அப்படி இருக்க முடியல அவருக்கு எந்த கவலையும் இல்லை இவனுக்கு அரசாங்க கவலைகள் துறவி அப்படி இருக்கிறத இவனால் தாங்கிக்க முடியல ஒரு நாள் அவர்கிட்டயே போய் நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும்னு நானும் துறவி பார்த்தார் நான் இந்த அரண்மனைக்கு வரும்பொழுதே நீ என்னமோ என்கிட்ட கேட்கணும்னு நினைச்ச ஏன் கால தாமதம் நீ அனாவசியமாக உன்னையே தொந்தரவு பண்ணிகிட்டு இருக்கிற நீ கவலையாக இருக்கேங்கிறது எனக்கு புரியுது நான் மரத்தடியில் இருந்தப்போ கூட என்னை அடிக்கடி வந்து சந்திச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் ஏதாவது விளக்கம் கேட்குறது உண்டு இங்கே வந்த பிறகு என்னை சந்திக்கிறது கூட அபூர்வமாக போயிட்டுது நீ இப்போ என்ன கேட்க போகிறேங்கிறது எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் கேள் அப்படின்னாராம் வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க இப்போ உங்களுக்கும் எனக்கு என்ன வித்தியாசம் ரெண்டு பேரும் அரண்மனையில் தான் இருக்கிறோம் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறீங்க நான் அப்படி இருக்க முடியல இவ்வளவுக்கும் நீங்கள் முன்னாடி இருந்தது மாதிரி இல்லை தினமும் தங்க தேர் கேட்குறீங்க உயர்தரமான ஆடைகள் அணியிறீங்க சுவையான சாப்பாடு இப்படி இருக்கிறப்போ உங்களுக்கும் எனக்கு என்ன வித்தியாசம் இதுதான் மன்னனுடைய கேள்வி இதுக்கு பதில் சொல்கிறேன் என் கூட புறப்பட்டு வா இந்த நகரத்துக்கு வெளியில் போவோம் அப்படின்னு சொல்லி அரசனை கூப்பிட்டுக்கிட்டு ஊர் எல்லைக்கு வந்து சேர்ந்தார் துறவி அங்கே போய் சொன்னார் இதை பாருப்பா இந்த இடத்த தான் தேடிட்டு இருந்தேன் இனிமேல் நான் வந்து திரும்பி வர போகிறதில்ல நீ என்னோட வர்றியா திரும்பி போறியா அப்படின்னார் நான் எப்படிங்க உங்கள் கூட வர முடியும் என்னுடைய நாடு என்னுடைய சொத்துக்கள் மனைவி மக்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எப்படிங்க வர்றதுன்னா இப்போ அந்த துறவி சொன்னார் இப்போ வித்தியாசத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டியா நான் அரண்மனையில் இருந்தேன் எல்லா வித பொருள்களும் உடையவனாக இருந்தேன் ஆனால் எதையும் சொந்தம் கொண்டாடுறவனா இருக்குல்ல ஆனால் நீ அப்படி இல்லை எல்லாத்தையும் சொந்தம் கொண்டாடிட்டு இருக்கிற இதுதான் நமக்குள்ள வித்தியாசம் அப்படின்னு சொன்னார் அரண்மனை ஆடைகளை அப்படியே களைஞ்சார் அரசங்கிட்ட கொடுத்தார் உன்னுடைய ஆடைகளை நீயே வச்சுக்கோன்னார் அவர் பாட்டுக்கு நடந்து போனார் திரும்பியே பார்க்கல அரசனுக்கு அப்போ தான் தன்னுடைய அறியாமை விளங்குச்சான் இதிலேருந்து நாம் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ பொருள்கள் அதையெல்லாம் முறையாக பயன்படுத்தினா மகிழ்ச்சி அதை விட்டுட்டு அதுக்கெல்லாம் சொந்தம் கொண்டாட ஆரம்பித்தா கவலை நம்ம ஆட்கள் வந்து சொந்தம் கொண்டாடுற விதமே தனி ஒரு ஆள் இன்னொருத்தங்கிட்ட ஒரு கொடை கடன் வாங்கியிருந்தான் திருப்பி கொடுக்கல கொடையை கொடுத்தவன் கேட்டான் என்கிட்ட கடை வாங்கினிய கொடை அதை கொஞ்சம் திருப்பி தர்றியான்னா அது உனக்கு இப்போ அவசரமாக தேவைப்படுதா அப்படின்னு கேட்டான் இவன் எனக்கு தேவைப்படலை அந்த கொடையை நான் யார்கிட்ட வாங்கியிருந்தேனோ அவனுக்கு இப்போ அது அவசரமாக தேவைப்படுது அப்படின்னு அந்த ஆள்
இந்த பதிவு இத்துடன் நிறைவடைகிறது நாளை மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்